。ごきげんよう、上川カールです。今回取り上げる話題は、ロシアの衰退に伴って、プーチン大統領の外交力が大幅に低下、それに伴って、屈辱的な扱いを受けているという実例をご紹介しようと思います。プーチン大統領を足毛にしている国は中国です。一体中国が何をしたかといえば国境線を書き換えるようなことをしているのです。今まさにプーチン大統領はウクライナに侵略して新しい国境線を何とか引こうとしているわけですが一方において中国は全く戦いもせずにロシア側の本国領土を奪い取ろうとしていますしかし今のプーチン大統領には中国のそのような行いを全く止める手立てがないのかもしれませんそのことについて今回はご紹介していきますそれでは関連ニュースを見ていきましょうまずロシアの話をする前に中国が何をしているかについて見ていきましょう中国発表の最新標準地図南シナ海ほぼ全域の管轄圏など主張。中国政府が発表した2023年版の最新の地図に対し、関係各国の反発が相次いでいます。地図では、南シナ海のほぼ全域の管轄圏や、インドとの係争地の領有権を主張していて、5日から始まった ASEAN の首脳会議や、今週インドで始まる G20 サミットの首脳会議での議論にも影響を与えそうです。中国の自然資源省は8月28日、地図の統一規格にあたる2023年版の標準地図を発表しました。地図は、各国が領有権を争う南シナ海のほぼ全域を中国が管轄権を持つ海域として線で囲っていて、従来の中国の主張を反映したものとなっています。これについてフィリピンやベトナム、マレーシアなどからは、中国の主張は認められないなどとして反発が相次いでいます。これに対し中国外務省は、南シナ海問題での中国の立場は常に明確だ。関係国には客観的かつ理性的な対応を望むとしていますフィリピン外務省は声明で中国が発表した地図を拒否する中国は責任ある行動をとり国連海洋法条約と国際的な仲裁裁判の判断に基づく義務を遵守するよう求めるとして中国が南シナ海のほぼ全域で管轄権を主張しているのは法的根拠がないなどとする2016年の仲裁裁判の判断を尊重するよう求めています。ベトナム外務省の報道官は、ベトナムの水域に対する主権や管轄権などを侵害している。主張は無効で、国際法に違反しており、中国のいかなる海洋の主張も断固として拒否するとコメントしています。マレーシア外務省も声明で、ボルネオ島近くの海域を中国領海としていることに対し、中国の一方的な主張で、南シナ海における中国の主張を認めないと反発しています。この他地図ではヒマラヤ山脈東部などに位置するインドと中国の係争地についても中国領とされていてインド側は根拠のない主張を拒否する。こうした中国側の対応は国境問題の解決を複雑化させるだけだとして抗議しています。最後に日本の様子も見ておきましょう。松野官房長官は記者会見で、地図には歴史的にも国際法上も疑いのない我が国固有の領土である尖閣諸島について、中国側の独自の主張に基づく表記が確認されたため、外交ルートを通じて厳重に抗議するとともに、即時撤回を求めた。引き続き冷静かつ毅然と対応していくと述べました。と、このように中国が新しい地図において、まさに自分たちの勢力圏を拡大するための見通しを示しました。これに対して周辺国は、そんな主張は認められないとして抗議を行っています。ところが今回ご紹介する動きの中で、中国が勢力圏を拡大するぞという地図を発表されたにもかかわらず、全く抗議していない国があります。それがロシアです。領土屈辱には触れずに、友人と呼ぶ、習主席に手を差し出したプーチン大統領。ロシアのプーチン大統領が、習近平国家主席は、私の友人と発言した。プーチン大統領は、学校の始業日を迎えて、青少年と話を交わす席でこのように話したプーチン大統領は近く習主席と会う予定だが彼は私を友人と呼ぶとしながら彼は個人的にロシアと中国の発展のために多くの仕事をする人だ私も彼のことを友人と呼ぶことができて嬉しいと話した習主席に対するプーチン大統領の友人発言は先月29日に中国政府がロシア領土の一部を自国領土と表記した地図を公開してから3日後に出てきた。中国資源資源部は2023標準地図でロシアと中国が過去に領土紛争を行っていた東南部ボリショイ・ウスリスキー島全体を
中国の土地と表示したここはロシアと中国が19世紀から互いに領有権を主張している地域で2008年に両側が東西を半分ずつ占有することで合意したしかし今回の地図ではロシア側の部分も全て中国の領土と表示されている少し補足をしておきます中ソ国境紛争で中国とソ連は軍事衝突した過去があります双方ともに軍が出て死者が出ているのですが近年になって国境を確定させようとしてなんとか政治的な決着を見ましたそれが2008年のことです左側の地図赤く線が塗られているところが大体東側はロシアそして西側は中国といった線引きが行われていましたところが今回中国は新しい地図においてはそんな線引きはもうなかったものとしてこの地域全域を中国領だというふうに表示を行ったのですそのことに対してロシアは全く合議を行わずしかもこのような発表が行われた後にプーチン大統領は、中主席は私の友人だなどと話しているわけです。これに関連してニューズウィークは、プーチン大統領は、ウクライナ戦争以降、中国の前で無気力になっていると指摘した。アメリカ・ジョージ・メイソン大学のマーク・カッツ教授は、西欧の制裁のせいで、ロシアが中国に経済的に過度に依存することになったとしながら、プーチン大統領は、領土問題で腹が立っても、中主席に大きな声で不平を言う立場ではないと指摘した。実際、プーチン大統領が最も気を使っている外国首脳がいるとすれば、それは習主席だ。今年3月、国際刑事裁判所 ICC で逮捕令状が発行されてから、プーチン大統領は海外歴訪が難しくなったが、初めての歴訪地として中国を選んだ。今年3月、習主席がロシアを訪れた時も、プーチン大統領は習主席を極力接待した。プーチン大統領が習主席の手の下に手を重ねて握手したり、乾杯の杯を習主席より低く上げたりするなどの様子を見せた。このように外交的に明らかに中国に足げにされても全く不平不満を言えないようなプーチン大統領なわけですが、じゃあそのような外交的な屈辱を味わっているのは中国に対してだけなのでしょうかそうとは言えません。北朝鮮キム総書記。プーチン大統領と会談計画北朝鮮の金正恩総書記が今月ロシアを訪問しプーチン大統領と会談してウクライナへの軍事侵攻で使われる武器の供与について話し合う計画があるとアメリカのメディアが当局者の話として伝えましたウラジオストクでは今月10日から13日にかけて国際経済会議東方経済フォーラムが予定されていて、両首脳はこの会議に出席する見通しだということです。また当局者は、プーチン大統領が北朝鮮に対し、ウクライナへの軍事侵攻のための砲弾や対戦車ミサイルを求めている一方で、キム総書記は、ロシアに対し、人工衛星や原子力潜水艦に使われる先端技術や、食料の提供を求めてていいるとしています今のプーチン大統領にとって習主席を怒らせるもしくは喧嘩状態になることは絶対に避けなければならない状態ですロシアは資源国ですがその資源を買ってくれる国というものがなければお金が全くない状態ですし今ロシア国内における労働者不足といった問題を解決するためにも中国から安い製品でもいいからスーパーマーケットの棚を埋めてくれる国というのがあるのは非常にありがたいことなのですところがそのような依存関係といったものがある以上は中国とことを荒立てることができませんから中国側が国境線をさらっと書き換えるだけでもはやここからは私たちのものだよというのを暗に示したとしてもそれに対して全く抗議ができないというプーチン大統領の苦境というものが手に取るようにわかるわけです考えても見てください今回中国が標準地図として示したものに問題があるとして抗議した国それぞれ公式な声明を出して中国に対してそんなものは認められないとはっきりと言っているわけです日本ですらも移管法の部類にあたる言葉で中国の主張は認められないという話をしていますそのようなことさえ全く言えない状態というのは完全な上下関係が外交上存在することを表していますなおこうした外交関係上の上下関係がはっきりと出てきてしまった理由というのは経済的にロシアが中国に依存しているだけではなく軍事力のアンバランスさといったものも大きく影響しているでしょう以前の解説動画の中に極東地域における軍事力が現在のロシアは大幅に低下しているということをお伝えしましたそしてこの地域というのは中国にしてみればロシアが衰退しもしかしたら分裂するかもしれないそのような時には極東地域は
中国がかすめ取れるかもしれないと野心を持っていると、そのように囁かれている状況でもあるのです。そして、プーチン大統領にとって、外交力の低下といったものを、さらに印象づけるのは、北朝鮮との関係です。今回、北朝鮮がプーチン大統領と首脳会談を行うだろうという話には、どのような取引が行われるかについての話もありました。この話の前段として、プーチン大統領は北朝鮮にショイグ国防省を発見し、武器取引の話をある程度詰めていたのではないかと言われています。しかしここで問題なのは、北朝鮮が渡すいわゆる弾薬類などに対して、ロシア側に対して求められているのが人工衛星の技術であったり、原子力潜水艦の技術だということです。これは明らかに全く釣り合わない取引内容だと言えます。無茶苦茶な対比で話が成立するわけもないのですが現在のプーチン大統領にとってはこのような話すらも飲むかもしれないのです現在のロシアというのはそのように北朝鮮からすらも足元を見られていいる状況というわけですなお北朝鮮としてはなぜこのように原子力潜水艦の技術などを求めているかといえばそれは核ミサイルをなんとか海に隠したいからです北朝鮮の潜水艦というと非常に騒音が激しく潜水艦対潜水艦であったり駆逐艦と戦う場合においてはすぐに見つかって破壊されてしまうといったことをよくからかわれるわけですが北朝鮮が求めているのはそのような一般的な戦闘のための潜水艦ではありません。彼らが欲しがっているのはあくまでも核ミサイルをいつでも隠して持っておきたいという願望を叶えるためのそのための潜水艦です通常動力の潜水艦の場合だとどうしてもすぐに浮かび上がってきますからある程度見つかりやすいものですしかし原子力潜水艦であれば母校から離れてそこからはずっと海中に沈んで待機することができます水面に上がるのは常に自国の領海内の港近くだけといった風にすれば北朝鮮の核ミサイルが海中のどこにいるかはなかなか把握しづらいものですこのように北朝鮮にとっては戦略的な目的を叶えるための非常に重要な技術でありそのようなハイテク技術を弾薬類を渡すだけで手に入れられるというのであればこれはかなり北朝鮮にとってはありがたい話でしょうしかもこの話に付け加えるならば北朝鮮が貯蔵している多くの弾薬類などはもともとの話といえばソ連時代に渡されたものも大量にあるという話ですからただでもらったものから年月が経ってすさまじい倍率でリターンが返ってくるみたいな話になるかもしれないのですそのような一方的に北朝鮮が得するような取引であったとしてもプーチン大統領としてはウクライナ侵略の助けになるならばとこのような取引に乗ってくるかもしれないのですこれなどもロシアの衰退を大きく印象づける出来事になると私は思いますただ一つ注意しなければならないのはプーチン大統領やロシアにとっては屈辱的な取引であったとしても実際に大量の砲弾やロケット弾対戦車ミサイルなどが北朝鮮からロシアへと渡ればそれが戦場で使われるわけでプーチン大統領としてはなりふり構ってられないとにかく戦争を有利に進めたいという思いの方が今の彼を突き動かしているのかもしれませんというわけで今回の動画はここまでプーチン大統領が進めているウクライナ侵略に伴ってロシアの国力や影響力といったものは確実に低下しています。そのこともあって、中国の横暴に対して全く抗議の声すら上げられないような状態となり、今では北朝鮮に足元も見られている状況です。そうが長引けば長引くほど、プーチン大統領の足元は徐々に崩れていくことでしょう。それでは動画最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方は、ぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら、評価ボタンのクリックとあなたの感想、コメントよろしくお願いします。そして SNS 等での拡散やスーパーチャットのご利用もぜひともよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。